একটা দেশে বসবাস করি একটা দেশের কিছু আইন আছে কিছু কানুন আছে কিছু নিয়ম নীতি আছে এবং আপনার নিজের একটা মরালিটি থাকতে পারে আমি এই রকম অ্যাবিউজ আমার এই দেশের জীবদ্দশায় তো আমি দেখি না এই দেশের সরকার কি কিছুই জানতে পারবে না আমরা কি সেটা এক্সপেক্ট করি যে এইভাবে বাসের পর মাস চলতে থাকবে আর একটা গভর্নমেন্টের কোনোই নলেজ থাকবে না একটা এনাফ ইজ এনাফ টু মাচ এত করা হয়েছে এত অ্যাবুজ করা হয়েছে যে আমার বলতে দ্বিধা নাই যে না হয় ডিপেন্ডেন্ট হবে একজন মানুষ স্কিলড ওয়ার্কার ক্যাটাগরিতে ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে মানে তার হাজবেন্ড বা ওয়াইফের ডিপেন্ডেন্ট হবে সেখানেও তাকে বলে দেওয়া হচ্ছে তুমি যে স্টুডেন্ট ছিল সেখানে তুমি কোর্স যে কমপ্লিট করেছো কিনা সেই প্রুফ তোমাকে দিতে হবে সেটা এত কেন সুপ্রিয় দর্শক গত সপ্তাহে আপনারা জানেন যে একটি লাইক বিরাট এক মানে লাইক ভূমিকম্প হয়ে যাওয়ার মতো স্টুডেন্টদের জন্য একটা মানে আপডেট এসছিল যেটা সতেরো তারিখে পাবলিশড হয় তো আর আঠারো তারিখে আমার অনুষ্ঠান ছিল সেই অনুষ্ঠানে আমি অবশ্যই সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম জাস্ট একটু রিক্যাপ করি সেটা কি ছিল যে স্টুডেন্ট হিসেবে যারা ইউকেতে এসছেন স্টুডেন্ট ভিসায় এবং তারা যদি স্কিলড ওয়ার্কার ক্যাটাগরিতে সুইচ করতে চান তাহলে হোম অফিস তিনটা শর্ত দিয়েছে এই তিনটা শর্তে অন্তত একটা তাকে মিট করতে হবে কোনো একটা মিট না করলে উনি স্কিলড ওয়ার্কার ক্যাটাগরিতে সুইচ করতে পারবেন না তো এক নম্বর শর্ত যেটা সেটা হচ্ছে যে তাকে যে কোর্সে ভর্তি হয়ে এসছে কিংবা সর্বশেষ যে ভিসা করেছে যে কোর্সের জন্য পড়ার জন্য কাসের মধ্যে যে কোর্সের কথা লেখা আছে সেই কোর্সটা উনি কমপ্লিট করেছেন এক নাম্বার কথা এই একটা শর্ত আছে যদি এইটা মিট না করে যদি দ্বিতীয়টা মিট করে তাহলেও হবে দ্বিতীয়টাতে কি বলা আছে কোর্সের শেষ মানে কোর্সের যে এন্ড ডেট সেই এন্ড ডেটের পরে হতে হবে তার কস ভর্তি হয়ে আছে যে কোর্সের করার জন্য তার ভিসাটা আছে স্টুডেন্ট ভিসা সেই কোর্স এন ডেটের পরের ডেটের হতে হবে ওয়ার্ক স্টার ডেট মানে কোর্স শেষ হওয়ার আগে ওয়ার্ক স্টার ডেট হতে পারবে না এইটাও মিট করলে হবে এবং আমরা জানি যে এইটা করতে গেলে দেখা যাচ্ছে হয়তো বা কোর্সের নিয়ারলি শেষ অবস্থায় ওই ধরনের অবস্থায় আপনি হয়তো বা ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন এইটাও মিট করলে চলবে অথবা তিন নম্বর আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে যারা পিএইচডি পড়াশোনা করছেন তাদের জন্য হচ্ছে যে তারা কমপক্ষে চব্বিশ মাস পিএইচডি কমপ্লিট করেছেন সেই অবস্থায় সে চব্বিশ মাস পিএইচডি কমপ্লিট করার পর থেকে যখন ইচ্ছা উনি চাইলে সুইচ করতে পারেন স্কিলড ওয়ার্কার এই তিনটা শর্তে যে কোনো একটা তাকে মিট করতেই হবে আচ্ছা এই তো গেল যারা স্টুডেন্ট ক্যাটাগরি থেকে সুইচ করবেন এখন এটা নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা চলছে এখন পরবর্তীতে এসছে যে ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে যারা এখানে আছেন স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে তারা কি সুইচ করতে পারবেন এই স্কিলড ওয়ার্কার ক্যাটাগরিতে সেটা নিয়ে আমি গত সপ্তাহে অ্যান্সার দিয়েছিলাম এখন বলছি যেটা হ্যাঁ তারা করতে পারবেন স্টুডেন্টদের যারা ডিপেন্ডেন্ট আছে তারা যদি রিকোয়ারমেন্ট মিট করে লাইক ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টস বা এনি আদার রিকোয়ারমেন্টস এগুলো যদি মিট করতে পারেন তাহলে তার এই ইন কান্ট্রি ইউকে থেকেই স্কিলড ওয়ার্কারে সুইচ করতে কোনো অসুবিধা নাই তারপরে এখানে যে মূল যে ট্রিকটা এর পরে এটা নিয়ে আরো তো আলোচনা চলছে আরো কথাবার্তা চলছে আমি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রচুর আমি প্রশ্ন পেয়েছি এই গত এক সপ্তাহে আমার অফিসে পেয়েছি বিভিন্ন সময় ফোনে পেয়েছি আমাদের ফেসবুক পেজে পেয়েছি বিভিন্নভাবে পেয়েছি সেটা কি যে এমন যদি হয় যে এখন একজন আছেন স্টুডেন্ট তার ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে একজন আছেন ওয়াইফ ধরে নিলাম আছেন হাজবেন্ড হচ্ছে স্টুডেন্ট ওয়াইফ হচ্ছেন স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট তো ওয়াইফ স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট থেকে সুইচ করে চলে গেলেন স্কিলড ওয়ার্কার ক্যাটাগরিতে ঠিক আছে ভেরি নাইস এখন স্টুডেন্ট যিনি এখন আছেন উনি কি ওয়াইফ যখন স্কিলড ওয়ার্কার ক্যাটাগরিতে যাবেন তখন কি উনি সেই ওয়াইফের আবার ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবেন মানে স্কিলড ওয়ার্কার ক্যাটাগরিতে যিনি আছেন ওনার ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবেন সেটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ব্যাপার কারণ হচ্ছে যে একজন হয়ে যাবেন আরেকজন হতে পারবেন না এই জায়গায় এই জায়গায় একটা ভালো ধরনের একটা প্যাচ করে ফেলেছেন হোম অফিস তো আমি এই যে গাইডলাইনটা যেটা স্ক্রিনটা শেয়ার করতে যাচ্ছিলাম স্ক্রিনটা যদি আমি শেয়ার করি আমি স্ক্রিন শেয়ারে আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দিই সেটা হচ্ছে যে আমি একটা গাইডলাইন দেখা গাইডেন্স দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার্স ইন ওয়ার্ক রুটস ভার্সন টেন লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমি এই ভার্সনটা যেটা দেখাচ্ছি এটা পাবলিশ হয়েছে মাত্র আজকে 
আজকে মানে কালকে রাত বারোটায় পাবলিশ হয়েছে আজকে যেটা মানে গতকাল দিবাগত রাত বারোটায় পাবলিশ হয়েছে কারণ আমি বারোটা পরেই দেখেছি বারোটা দশ পাঁচ মিনিটে দেখে ফেলেছি এটা তো এইখানে সুইচিং যে ক্যাটাগরিটা আছে সুইচিং যে ব্যাপারটা আছে সুইচিং পেজ নাম্বার থার্টিন সেখানে চলে গেলাম সুইচিং এ কারা এখানে সুইচ করতে পারবে না এটা কি আমি গাইডেন্স দেখছি কিন্তু স্কিলড ওয়ার্কারের ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার জন্য স্কিলড ওয়ার্কারের ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার গাইডেন্স এখানে ভিজিটাররা করতে পারবেন না বা সিজনাল ওয়ার্কার এনারা করতে পারবেন না সেটা ঠিক আছে মেনে নিলাম এইখানে হচ্ছে মূল টুইস্টটা ঠিক আছে সেটা কি সরি অ্যান অ্যাপ্লিকেন্ট এইটা আমি এই প্যারাগ্রাফটা পড়বো অ্যান অ্যাপ্লিকেন্ট হুইজ অ্যাপ্লাইং ফর পারমিশন টু স্টে অ্যান্ড হ্যাজ অর লাস্ট হ্যাড পারমিশন এজ এ স্টুডেন্ট মাস্ট হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য কোর্স অফ স্টাডি ফর হুইচ the confirmation of acceptance for studies was assigned or a course to which paragraph st 27.3 of appendix student applies alternatively if the course was leading to a phd award they must have completed at least 14 24 months of the course basically sadharan chhatra chhatrider jonno mane phd er kotha bade dilam na hoy phd to dui bochor pore pare seta bujhlam kintu sadharanoto jara ekhon student visa e esheche tara jodi porobortite স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট হতে চায় সরি স্কিলড ওয়ার্কার ডিপেন্ডেন্ট হতে চায় স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট না স্টুডেন্ট হিসেবে এসছে পরবর্তীতে তার বর্তমান যিনি ডিপেন্ডেন্ট আছেন উনি চলে গেলেন স্কিলড ওয়ার্কারে এখন স্টুডেন্ট আবার সেই তার যে স্কিলড ওয়ার্কারে চলে গেলেন যে তার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ তার ডিপেন্ডেন্ট হতে চান তাহলে কিন্তু কোর্স কমপ্লিট করতে হবে স্টুডেন্টকে আগে আগে স্টুডেন্টের কোর্স কমপ্লিট না হলে তাহলে আর সেই সুযোগ নাই তার মানে কি দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্টদেরকে অত্যন্ত কঠিন করে ফেলা হলো স্টুডেন্টের লাইফটাকে মানে স্টুডেন্ট থেকে যে বিভিন্ন ভাবে যে সুইচ হতেন স্টুডেন্ট থেকে স্কিলড ওয়ার্কারে ডিপেন্ডেন্ট হবেন নিজের হাজব্যান্ড বা ওয়াইফকে প্রথমে স্কিলড ওয়ার্কারে ঢুকিয়ে তারপরে নিজে পরবর্তীতে আবার ডিপেন্ডেন্ট হবেন সেই সুযোগটা একমাত্র পাবেন যদি আপনি কোর্স কমপ্লিট করেন যদি কোর্স কমপ্লিট না করেন তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব না তো হোম অফিস আসলে যেটা আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এটা এটা তো আমরা বুঝতে পারছি গত দুই বছর দুই এক বারে এরকম সময়ের মধ্যে যে স্কিলড ওয়ার্কার ক্যাটাগরি স্পেশালি স্কিলড ওয়ার্কার অ্যান্ড হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ওয়ার্কার ক্যাটাগরি যেগুলো যে কেয়ার ওয়ার্কার এই সমস্ত ক্যাটাগরি যে এগুলো আসলে আমার দৃষ্টিতে হিউজ পরিমাণে অ্যাবিউজ করা হয়েছে এগুলোতে প্রচন্ড রকম অ্যাবিউজ করা হয়েছে এগুলোতে আমরা যেটা শুনতে পাই অর্থকরীর লেনদেন হয়েছে এই যে কিছুদিন আগে আমরা জানি ঘোষণা করা হয়েছিল যে আগামী জানুয়ারি থেকে স্টুডেন্টরা তাদের ডিপেন্ডেন্ট ওই পিএইচডি লেভেলের স্টুডেন্ট ছাড়া অন্যরা কেউ আনতে পারবে না পিএইচডি লেভেল স্টুডেন্টকে তো ধরে নেওয়া যায় যে অত্যন্ত জেনুইন একটা পড়াশোনা করছে কিন্তু অনেকেই তো দেখা যাচ্ছে দেখেন আমরা একটা দেশে বসবাস করি একটা দেশের কিছু আইন আছে কিছু কানুন আছে কিছু নিয়ম নীতি আছে এবং আপনার নিজের একটা মরালিটি থাকতে পারে আপনার নিজেরও একটা মানে বিবেক বা একটা মানে যে মোরালিটি যেটাকে বলে সেটা তো থাকা দরকার আছে আমি এই রকম অ্যাবিউজ আমার মানে এই এই দেশের জীবন দশায় তো আমি দেখি নাই আমার প্র্যাকটিসের লাইফে দেখি নাই গত দুই তিন বছর দেড় বছরে যে ধরনের অ্যাবিউজ করা হয়েছে স্টুডেন্ট রুটটা স্পেশালি আবার স্টুডেন্ট থেকে এই ওয়ার্ক পারমিট রুট এই হেলথ কেয়ার ভিসা এই সমস্ত রুট এগুলো হিউজ পরিমাণে অ্যাবিউজ করা হচ্ছে আবার আরেকটা গ্রুপ ছিল গ্রুপ আছেও মনে হয় এখনো কম বেশি সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের অন্য একজনের কাউকে ওয়াইফ দেখিয়ে অন্য একটা একটা মানে ভুয়া বিয়ে দেখিয়ে কাউকে নিয়ে আসা কিংবা মহিলা অন্য একজনকে ভুয়া হাজব্যান্ড দেখিয়ে নিয়ে আসা এইগুলো হয়েছে তো এইগুলা কি একটা জিনিস যে একটা দেশে এত পরিমাণ অ্যাবিউজ হয়েছে এই পরিমাণ ইমিগ্রেশনের বিভিন্ন ব্যাপারগুলো অ্যাবিউজ করা হয়েছে এ দেশের সরকার কি কিছুই জানতে পারবে না আমরা কি সেটা এক্সপেক্ট করি যে এইভাবে বাসের পর মাস চলতে থাকবে আর একটা গভর্নমেন্টের কোনোই নলেজ থাকবে না আমার মনে হয় এতদিনে তারা কিছু হলো জেনেছে তারা জানে এবং এই জন্য এত আচমকা করে না হয় সতেরো তারিখে তিনটা বাজে জিনিসটা পাবলিশ করে সাথে সাথে বলে দিল যে এই মুহূর্ত থেকে মানে তিনটা বাজে থেকে এই আইন কার্যকর এরকম তো অতীতে হয় নাই কেন হয় নাই কারণ ওরা জানে যে যদি একদিন দুই দিনও সময় দিত তাহলে মানুষ হয়তো বা ওই একদিনের মধ্যে হাজার হাজার কস ইস্যু করে হাজার হাজার মানুষ অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলতো এবং অ্যাবিউজটা ওই একদিনেও অনেক অ্যাবিউজ হয়ে যেত সো এই জিনিসগুলো মানে আমি অ্যাজ আ হিউম্যান বিইং এখন আমার বলতে দ্বিধা নাই যে যে পরিমাণ অ্যাবিউজ হয়েছে অনেক আমি বলবো যে যদি এগুলো এন্ড হয় সেটাই ভালো এটা আমার কথায় যদি কেউ মানে কেউ যদি কষ্ট পায় আমার কিছু করার নাই কিন্তু এটা এখন মানে একটা এনাফ ইজ এনাফ টু মাচ এত করা হয়েছে এত অ্যাবিউজ করা হয়েছে যে আমার বলতে দ্বিধা নাই যে না হয় ডিপেন্ডেন্ট হবে 
একজন মানুষ স্কিলড ওয়ার্কার ক্যাটাগরিতে ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে মানে তার হাজবেন্ড বা ওয়াইফের ডিপেন্ডেন্ট হবে সেখানেও তাকে বলে দেওয়া হচ্ছে তুমি যে স্টুডেন্ট ছিল সেখানে তুমি কোর্স যে কমপ্লিট করেছো কিনা সেই প্রুফ তোমাকে দিতে হবে সেটা এত কেন কারণ হচ্ছে যে অলরেডি আমাদের লোকজন এটাকে এত অ্যাবিউজ করেছে যার ফলশ্রুতিতে হোম অফিস বাধ্য হয়েছে এইগুলো করতে ওই যে বললাম যে হোম অফিসের কি কোনো নলেজে নাই হ্যাঁ তারা কোনো না কোনো সোর্স থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক সময় এয়ারপোর্টে কেউ আটকা যায় এয়ারপোর্টে তাকে কোয়েশ্চেন করলে এগুলোর আনসার দিয়ে দেয় আমি তো বিশ হাজার পাউন্ড বা বিশ লাখ টাকা দিয়ে এখানে এসছি তাকে দু চার পাঁচটা কোয়েশ্চেনের পরে উগলে দেয় সে বলে দেয় তো এগুলো কি তারা রিপোর্ট পায় না এরকম কি ঘটনা ঘটে না এরকম তারপরে কি তাদের কোনো স্পাই না এই সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে অবশ্যই তারা জানতে পারে এত মাসকে মাস এই ধরনের ঘটনা ঘটে যাবে আর গভর্নমেন্ট কিছুই জানবে না তা কিন্তু একেবারেই হতে পারে না তো সেটারই এফেক্ট সেটারই যে এত অ্যাবিউজ করার ফলশ্রুতিতে এখন এই ধরনের মানে মানে খর মানে খরকগুলো নেমে আসতেছে এবং আগামীতে স্টুডেন্টদের জন্য এসছে তো ভালো কথা আগামীতে স্টুডেন্টের জন্য কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে লাইফটা কঠিন মানে যেটা হওয়া উচিত ছিল যে সে পড়তে এসছে পড়া শেষ করবে পড়া শেষে পিএসডাব্লিউ সুযোগ তাকে দেওয়া হয়েছে সে সেটা অ্যাচিভ করবে তারপরে যদি সে ভালো এমপ্লয়ার পায় ভালো এমপ্লয়ার যদি তাকে স্পন্সার করে সে যাবে দ্যাটস দ্য ওয়ে ইট শুড বি তো এটাকে যে পরিমাণ অ্যাবিউজ করা হচ্ছে সেটারই মানে ফল এখন ভোগ করতে হচ্ছে আর কি যাই হোক আশা করি যারা সুযোগ পাবে ভালো মতো সবকিছু কোর্স কমপ্লিট করে পরবর্তী স্টেপে যাওয়ার জন্য তাদেরকে তো বলবো যে সাধুবাদ দিব যে ভেরি গুড গোয়াহেড আর যারা আছেন তারা আইনি লড়াই চালিয়ে যাবেন এভাবেই চলবে যুক্তরাজ্যের ভিজিটাল ভিজা নিয়ে দুশ্চিন্তা আপনার আত্মীয় বা বন্ধুর ইউকে ভিজিটাল ভিজা রিফিউজড হয়েছে আপনি কি জানেন হোম অফিসের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জুডিশিয়াল রিভিউ করা যেতে পারে উইল্ডেন লিগ্যাল সলিসিটার্স নিয়ে এলো ইউকে ভিজিটার ভিজা রিফিউজালের বিরুদ্ধে নো উইন নো ফি বেসিসে জুডিশিয়াল রিভিউ করার ব্যবস্থা জি ঠিকই শুনেছেন নো উইন নো ফি তার মানে আপনি আমাদের ফি শুধুমাত্র তখনই পে করবেন যখন আমরা আপনার জুডিশিয়াল রিভিউতে সফলতা এনে দিতে পারবো আমাদের রয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ ইমিগ্রেশন সলিসিটার্স যারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে আপনার জুডিশিয়াল রিভিউ পরিচালনা করবে বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ও টু ও সেভেন ফোর টু থ্রি নাইন নাইন সেভেন সেভেন উইলডেন লিগাল সলিসিটার্স ইউর ট্রাস্টেড ল ফার্ম